ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশের জাহাজ ভাঙা শিল্প এর মধ্যে শিল্পের দূষণ রোধে সীতাকুণ্ডে একটি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিও সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রতিটি ইয়ার্ডে প্রযুক্তি ব্যবহার জরুরি বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন শিউলি স্বপ্নম আশির দশকে সীতাকুণ্ডে বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে গড়ে ওঠে দেশের একমাত্র জাহাজ ভাঙা শিল্প ইস্পাত শিল্পের প্রায় পঁচাশি শতাংশ যোগান দেওয়া হয় এই শিল্পের মাধ্যমে কিন্তু পুরনো জাহাজ কাটার ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রমিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকা সহ নানান প্রতিবন্ধকতায় হুমকির মুখে পড়ে এই শিল্প অবশেষে শ্রমিক নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষা শর্ত পূরণ করে গত বছরের অক্টোবরে হংকং কনভেনশনের আন্তর্জাতিক গ্রিন সার্টিফিকেট পায় পিএসপি শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং ইয়ার্ড এর ফলে দেশে সংকুচিত জাহাজ ভাঙা শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয় भारसम्य रखा श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षार पशापी प्रतिजोगित टीके थकते ग्रीन यार्ड गढ़े तोला जरूरी मत दिए शिल्पर जड़ित आल्टिमेटलि ग्रीन रिसाइकेलिंग ना हम वार्ल्ड वाइड टीके थकते पर সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শিল্পায়ন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয় সেই সাথে প্রস্তাবিত শিল্পায়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা কথা বলছে সংস্থাটি সংস্থার ওয়েবসাইটে তথ্য জানানো হয়েছে বিবৃতিতে সুন্দরবনের পাশে গড়ে ওঠা শিল্পায়নে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দাবি করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার ও পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ দূত জন এইচ নক্স বলেন কলকারখানা স্থাপনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে সেখানকার বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া সেই সাথে বিপন্ন হচ্ছে প্রাণী প্রজাতিও সুন্দরবনে শিল্পায়নের ঝুঁকি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের অন্যতম সাক্ষী বলেও মন্তব্য করেন তিনি ইউনেস্কোর আপত্তি থাকার পরও বাংলাদেশ সুন্দরবন এলাকায় তিনশো বিশটির বেশি শিল্পায়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে বলে দাবি তার এতে পঁয়ষট্টি লাখ মানুষ ক্ষতির শিকার হয়েছে কানাডার উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোম্বাডিয়ার কোম্পানির কাছ থেকে তিনটি ড্যাশ এইট টর্ব প্রপ উড়োজাহাজ কিনছে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সচিবালয়ে এ নিয়ে চুক্তি সই হয় উপযোগিতার ভিত্তিতেই উড়োজাহাজ কেনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী যেহেতু জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতার প্রতিটি উড়োজাহাজের মূল্য তেত্রিশ দশমিক চার মিলিয়ন ডলার বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে দুটি উড়োজাহাজ লিজ নিয়ে চলাচল করছে সেগুলোর মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকতার প্রশংসা করলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ রাজধানীতে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যে কোনো প্রতিবেদন তৈরির সময় বস্তুনিষ্ঠ এবং ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করে ইআরএফ একই সাথে পাঁচ সাংবাদিককে অ্যাকশন এইড ও ইআরএফ ফেলোশিপ প্রদান করা হয় নড়াইলে এবার কাঁঠালের ভালো ফলন হয়েছে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখানকার কাঁঠাল যাচ্ছে রাজধানীর সহ বিভিন্ন জেলায় তবে দাম কম বলে জানান বিক্রেতারা এদিকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ জাতীয় ফলের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা নড়াইল প্রতিনিধি ফরহাদ খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম 
রাস্তার দুপাশে গাছে গাছে দলছে থোকা থোকা কাঠাল মৌসুমের শেষ সময়েও এমন দৃশ্য চোখে পড়বে নড়াইলের বিভিন্ন এলাকায় জেলায় বাণিজ্যিকভাবে কাঠালের আবাদ না হলেও বসতবাড়ির আঙিনা পতিত জমি নদীনালার পাড় এবং সড়কের পাশে প্রচুর কাঠাল গাছ দেখা যায় তবে ফলন ভালো হওয়ায় দাম কম পাচ্ছেন বলে জানান বিক্রেতারা মৌসুমের শুরু থেকে জেলার রূপগঞ্জ তুলারামপুর লোহাগড়া এরেন্দা কালিয়া সহ বিভিন্ন স্থানে বসে কাঠালের পাইকারি হাট ব্যবসায়ীরা কাঁঠাল কিনে সড়ক ও নৌপথে নিয়ে যান ঢাকা ও খুলনা সহ বিভিন্ন জেলায় আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ভালো ফলন হয়েছে বলে জানায় কৃষি বিভাগ আর প্রচুর পুষ্টিগণের কারণে কাঁঠালের ব্যবহার বাড়ানোর কথা জানান সিভিল সার্জন এবছর কাঁঠালের বেশ ভয়ঙ্কর ফলন দেখা যাচ্ছে এবং পুষ্টিকর এই ফলের ব্যবহার বাড়াতে প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি সংশ্লিষ্টদের সমর ইসলাম একুশে বিজনেস অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক মজ্জেম হোসেন আর নেই গত রাতে রাসিনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ইনাল ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন তার বয়স হয়েছিল 73 বছর কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন মজ্জেম হোসেন তিনি স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন আজ নামাজে জানাজা শেষে বাদ জোহর তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হবে উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করে ব্যাংকের চাকুরি জীবন শুরু করেন মজ্জম হোসেন পরবর্তীতে অবজারভার পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন তিনি দর্শক এবারে নিচ্ছে একটা বিরতি বেলা সাড়ে এগারোটা আবারও ফিরে আসবো একুশে বিজনেস ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন